consultas a los militares y están de acuerdo que las Fuerzas Armadas ante situaciones participen de forma complementaria con la policía, pero eso sí dijo que se debe contar con autonomía de la conducción de las operaciones militares contra el crimen organizado y que haya financiamiento para las operaciones complementarias. Escuchamos en este momento la intervención de la asambleísta Lucía Pozo. Buenas tardes con todos ustedes desde el territorio. Quiero saludar eh, el hecho de que nos encontramos debatiendo sobre leyes absolutamente importantes en un momento como este, sobre el tratamiento de esta um, actividad que nos está proponiendo ahora, luego, después del control constitucional, la reforma parcial que nos aboca. Quiero ser muy puntual porque ya mucho se ha dicho respecto del tema de la seguridad. Por supuesto que queremos respaldar esta actividad. Por supuesto que sí, hoy mismo estamos los ecuatorianos sujetos a una decisión de la Corte Constitucional cuando se encuentran judicializando a un policía por haber cumplido con su labor. Santiago Olmedo hoy mismo está siendo sujeto de una audiencia que en apelación de tres años le pasaron a trece años la pena por haber defendido a un joven adolescente que estaba siendo atacado por delincuentes. Ese es el mensaje erróneo del Estado de la justicia hacia quienes juraron protegernos. Claro que hay que tratar estos temas y hay que tratarlos con absoluta seriedad y por esa misma razón quiero dejar en la retina de esta Asamblea Nacional una profunda preocupación en el orden legal que yo tengo. Eso no quiere decir en relación a todas estas circunstancias y que ustedes ya han abordado bastante durante el debate de esta asamblea que el artículo 442 de la constitución política a los que se ha hecho referencia solamente en su primer inciso en su segundo inciso si me permite señora presidenta dar lectura dice lo siguiente señora presidenta Proceda. Gracias. La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional. Se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. En efecto, estas enmiendas que inicialmente las propuso Lazo, que querían ser unas enmiendas puras y simples, sin ninguna otra consideración, se convierten hoy en una reforma parcial en la que la Constitución dispone que una vez aprobado este informe, luego, por supuesto, que tengan que pasar por el control constitucional sin hacer alusión a aquello, dispone 45 días para la realización, de un, para la convocatoria a un referéndum. Yo quiero saber y me encantaría tener una respuesta positiva de que todo esto se encuentra engranado y articulado con el gobierno nacional. Quiero saber y entender si es que todo esto corresponde a una iniciativa de ese plan Fénix que impulsa el Ejecutivo. En buena hora sí es así, pero me preocupa inmensamente entender que si tenemos 45 días después para un referéndum Obviando el tema del control constitucional al cual se refiere la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque la ley constitucional es superior y habla de 45 días flat, se entiende plazo, ¿existe la posibilidad de hacerlo? Tenemos pendiente una consulta popular que entiendo que se va a realizar, se intenta empatar con la consulta, se va a realizar esa consulta en 45 días, porque no podemos tratarlo así nomás, ¿no? Decir, no, si nos demoramos 50, 60, empatamos con la consulta. No, señores, la ley dice, la Constitución, 45 días siguientes, mandatorio, no está sujeto a discrecionalidad alguna. Y en ese sentido, queremos saber, esto es parte de la agenda legislativa articulada con el Ejecutivo, tenemos... Como decían anteriormente, este no puede ser un parlamento populista. Queremos apoyar, por supuesto, que esta reforma desde lo personal considero fundamental el respaldo de la, de la milicia al trabajo de la Policía Nacional es fundamental, pero tenemos que hacerlo de una manera articulada. Este referéndum le cuesta 70 millones de dólares al país. ¿Los tenemos? ¿Hoy por hoy los tenemos? 
quisiera que eso se considere, quisiera saber si esto es parte de un acuerdo ejecutivo legislativo, porque esos son los acuerdos que tenemos que tratar, esos son los acuerdos que se tienen que pactar y bien pactados para que esto salga bien. Hemos considerado que en la ley del uso progresivo de la fuerza solo contemple el amparo a la Policía Nacional y que si hacemos esta reforma constitucional no está contemplada ahí la milicia y que tenemos que hacer una reforma a la ley de uso progresivo de la fuerza aparte de lo que ha manifestado el compañero jurado. Entonces, compañeros, yo les pido por favor que miremos el bosque en conjunto. Me encantaría saber, quiero escuchar que sí. Creo que yo... Eh, no me encuentro fuera de foco cuando pienso que en 45 días no se va a poder articular y meter esto dentro de la consulta popular. Entiendo que no nos dan los tiempos, eso significaría que los primeros días de febrero se estaría haciendo la consulta popular. Entonces, eh, compañeros legisladores, señora presidenta, sobre todo a los compañeros de la bancada de ADN, un saludo, saludo a la iniciativa, mi respaldo a la iniciativa pero no podemos actuar dando saltos, dando brincos, tenemos que hacer que esto funcione adecuadamente para que salga bien y no podemos saltarnos de lo que dispone la norma constitucional. Quiero, por favor, pedirles que consideren el plazo destinado desde la Constitución para el referéndum, para hacer que el trabajo de esta Asamblea valga la pena y no siga sobrepasando las normas previstas en la Carta Magna. Muchas gracias, señora presidenta, colegas legisladores.